This is the time of the academic year that we've been waiting for. A time to celebrate and a time to recognize people who exerted effort. And NTC is so fortunate to have not only brilliant leaders, but also hardworking. They worked so hard to the extent of spending sleepless nights just to make sure that everything will go well in Tanglao. Alam namin ang sakripisyo ng binigay ninyo para sa Tanglao. Dama namin na ang inyong pagod. That's why kudos to the team for a job well done. There is indeed a light at the end of the tunnel. We may not share the exact sentiments and experiences, but we are all here because we made it. Some of us may have studied hard and received tons of awards, and some of us may have just simply managed to survive. But in the end, we are all able to get through it all. In the Hindu scriptures, the word guru means dispeller of darkness. In these times of historical distortion and disinformation, we need every teacher to remain faithful to the nature of the word guru. The leadership of Inang Tanglao takes great pride in affirming the meaningfulness of your journey. the light to others, to our nation, and to the world we envision all of you to become. Love for you. Hindi ito ma-achieve kung wala ka. Para sa iyo po lahat ng When I first set foot to college, I brought my past experiences as a source of motivation to persevere no matter how difficult life appeared. The values and attitude can make you stronger and even wiser to overcome all the hurdles in life. Being together here today is enough reason to be happy and inspired. In the end, we all stand as graduates. Kung kaya nga ang pagtitipon na ito ay para sa mga nagtapos ng may awards, para sa mga muntika nang umabot, sa mga working students na walang sawang tumanggap ng racket habang sila nag-aaral, sa mga student leaders na kagaya ko, sa mga magulang na na naghihirap pero piniling ipagpatuloy ang pag-aaral nila habang inaalaga ng kanilang mga pamilya. Sa mga breadwinners, sa mga estudyante. Sa huli, hindi tayo naiiba. Pare-pareho tayong nagtapos at nagtagumpay. We all have the same 24 hours in a day. Seven days in a week and 365 days in a year. But why is it that some people are able to do more and accomplish more? The difference, how you manage yourself, personal leadership. When we decided to become more productive despite our limitations, we gathered more strength. When we decided to take leadership roles, even if they were daunting, we achieved more. The pursuit of truth leads us that our lives can only have more meaning when shared with others.
My dear graduates, despite all the problems that we have in our country, I would like you to believe this. Hindi hopeless ang ating bansa. May pag-asa pa ang ating bansa. Kaya pa nating baguhin ang ating bansa. Malalim ang paniniwala ko, kaya ng Pilipino, kaya ng Pilipinas. persevere in making this pursuit a central component of who we are as young citizens, the greatness of our nation can really be nurtured. May the truth guide us as a new chapter of our life unfolds. Mabuhay tayong lahat! Pagpalain ng Class of 2022 ang ating inang tanglaw at ang ating inang bayang Pilipinas. I pray that all of you will continue to speak the truth and nothing but the truth to all your students in every classroom you enter. Ngayon na magsisimula ang bagong yugto ng inyong buhay, meron akong gustong i-share sana sa inyo. Sa pagtanda mo, dadalas at dadalas ang pagquestion ng sarili mo o ng iba sa mga pagpapahalagang natutunan mo sa aming mga magulang mo at sa inyong kristyanong pananampalataya. Bakit ka pang magsasabi ng totoo kung mas makikinabang ka sa pagsisinungaling? Bakit ka pang magiging patas sa iba kung hindi naman sila patas sa iyo? Bakit ka palalaban para sa iba kung hindi ka naman nila ipinaglalaban o kung kahit sarili nila ay hindi naman nila ipaglalaban? Bakit ka pa magkakaroon ng prinsipyo kung ang iba naman ay wala nito at madalas nga ay hindi naman sila napaparusahan para dito? Bakit ka pa magiging mabuti kung parang mas kaaya-aya ang maging masama? As a Filipino citizen, I believe that I represent students coming from broken families who must live with the knowledge that his or her family will never be whole. <laughs> that there will always be a sana in our lives. And it will never be the same as others whose parents are complete. I believe that I also represent those who are only in middle class. We are not privileged enough and we do not have a choice but to work hard. This is why I am very grateful to have studied at the National Teachers College. My warmest congratulations, first and foremost, to all the graduates from two schools of NTC, the Arts, Sciences, and Technology, and Business. Whatever career path you have preferred, the trials and struggles you've gone through are priceless. I know it served as a great opportunity to mold you well and give you enough preparation to face the wider world. Kung para sa iyo ang buhay ay para lang magpakasaya, magkaroon ng pera, kasikatan, kapangyarihan, seguridad, eh hindi mo na kailangan ng prinsipyo. Sa kabilang banda, kung ang buhay para sa iyo ay higit pa sa mga bagay na ito, Kung ang kaligayaan ay higit sa pagpapakasaya, ang respeto sa kasikatan, ang karapatan sa kapangyarihan, at kung higit ang kapayapaan ng kaluluwa sa seguridad, kung ang kamatayan ay hindi winawakasan ng buhay kundi binabago ito, kung ganon, kailangan mong maging tapat sa sarili at sa iyong Diyos, sa pag-ibig at katotohanan, sa kabutian at kagandahan, sa katarungan at kalayaan, na siyang kanyang ibang pangalan na nilagay niyang bahagi ng ating katauhan. Kailangan mong magpasya para sa sarili kung alin dito ang ibig sabihin ng buhay para sa iyo. Hindi ako o kung sino pa ang pwedeng magpasya nito. Sana sa pagsimula nitong yugto ng inyong buhay ay may sa puso ninyo ang payo ng aking 
hindi nawawala ang sagabal sa ating buhay. Pero, kakayanin natin. Kaya para sa batch na hindi na nawalan ng plot twist, <laughs> para sa atin po itong lahat, Susumahin ko na kung anong klaseng tao ang alam kong pwede kang maging at inaasahan kitang maging. Isang tao na pinag-iisipan ng bawat bagay at kayang trabahuhin at tapusin ito. Na mabilis umamin sa pagkakamali at mas mabilis pa sa pagtatama ng mga ito. Na bukas ang mata sa realidad at matapang ang sikmura para tanggapin ito. Pero maalam ang puso at mapagmahal ang ulo. Na may taas ng isip para magdesisyon para sa sarili at kababaan ng loob para humingi at makinig sa payo. Isang tao na ninanam namang buhay pero hindi nagpapalasing sa tagumpay o nagpapalason sa kamalasan. Na mahilig tumawa pero hindi nahihiyang umiyak. Na alam ang kanya mga hangganan pero hindi tatanggapin na hindi niya kayang lampasan ang mga ito na hindi susupili ng katotohanan dahil sa takot o pagdudahan ng katotohanan dahil mas madali ito. Hawak ang sarili, ngunit laging bukas sa iba. Sa makatuwid, isang taong hindi luluhod at susuko sa kapwa o sa kapalaran, kundi sa Panginoon 